ദുബായിൽ എന്തായിരുന്നു ജോലി ദുബായിൽ മീഡിയ പത്രപ്രവർത്തനം അപ്പം ഇതിനിടയിൽ പല സിനിമാക്കാർ ദുബായിൽ വരും നിങ്ങളിടയ്ക്ക് നാട്ടിൽ വരും ഇതിനിടയിലൊക്കെ ഇപ്പം എന്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് മുഖം കാണിക്കാനൊന്നും ശ്രമിച്ചില്ല തോന്നിയില്ല നടന്നില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള അങ്ങനെ ഒരു വിളി വരില്ലേ ഇല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല പറഞ്ഞാൽ അപ്പം എനിക്കിപ്പോൾ രഞ്ജിത്ത് അങ്ങനെ എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരുപാടുണ്ട് സിനിമയിൽ പക്ഷേ എനിക്കറിയായിരുന്നു ഇതൊന്നും അല്ല സമയം അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലില്ലേ ഒരു ഇൻഡ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ആ കാലത്തൊക്കെ നാടകം എഴുതി ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ടോളം നാടകം ഞാൻ എഴുതി പിന്നെ കുറേ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതി ഞാൻ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ആ അല്ല അതൊരു പ്രധാന കാര്യമാണ് ഈ ഷട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഒരു മലയാളം പടമാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമൊക്കെ ഒരു ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പടത്തിന് വേണ്ട കഥയും സ്വഭാവവും മേക്കിങ്ങും ഒക്കെയാണ് ഷട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്പാർക്ക് എന്നാണ് ജീവിതത്തിൽ വന്ന് കയറിയത് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങി കോഴിക്കോട് അവളുടെ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിച്ചു ആ രാത്രി ഞാൻ ഓടിച്ചിരുന്നു പകൽ ഓടിച്ചാൽ ഭയങ്കര നഷ്ടമായി പോകും ഒക്കെ പരിചയക്കാരാ ആ പൈസ കിട്ടൂല അപ്പം രാത്രി ഞാൻ ഓടിക്കുന്നതിൽ എൻ്റെ ഒരു പരിചയത്തിലുള്ളൊരു ഒരു സെക്സ് വർക്കർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കോഴിക്കോട് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്തുള്ള ആൾക്കാരാ ആ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എനിക്കറിയാം പിന്നെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഒരാൾ ഇതേപോലെ അകപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഷട്ടറിൽ പെട്ട പോലെ ആ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരുണ്ട് അവനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു സെക്കൻഡ് ഷോന് പോകാന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു അയ്യോ സെക്കൻഡ് ഷോന് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്താ ഒരാളെ പേരാൻ പറയുന്നില്ല അയാളെ കഴിച്ചു വിടണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിച്ചു വിടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടി കഴിച്ചു വിടണം ആ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തു പറ്റി അല്ല മൂപ്പരെ റൂമിൽ വേറെ ആളുണ്ട് താക്കോൽ എൻ്റെ അടുത്താണ് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ചേട്ടാ നീ ചത്തുപോയാലോ രാത്രി വല്ല ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താലോ ഏ അതൊന്നുമില്ല ഇത് നമ്മൾ സ്ഥിരം ഇതല്ലേ പിന്നെ അന്ന് മുമ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഈ ചെങ്ങാതിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ ഇൻ കേസ് വരും പോലീസ് പിടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിച്ചു പോയി ആർക്കും അറിയില്ലല്ലോ ഈ രണ്ടാളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് അതെ ഈ ഒരു ത്രെഡ് കുറേ കാലം മനസ്സിൽ കിടന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ആയിട്ട് ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്തത് എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിനിമ എടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അതെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് മലയാളത്തിൽ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സംശയമാണ് മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ട് ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നില്ല അപ്പം ഈ ദുബായ് ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു ഗുണം ഒരുപാട് വിദേശ സിനിമകളുണ്ട് ഞാൻ കാരണം പത്ത് ദർഹത്തിന് ഒരു ഇരുപത് സിനിമ കിട്ടുന്ന സി ഡി ആയിട്ട് ചൈനക്കാർ വരും ആ കൊറിയൻ സിനിമ ഉണ്ടാവും ചൈനീസ് ഉണ്ടാവും ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ മോഷ്ടിച്ചു എന്നല്ല കേട്ടോ ആ അപ്പം അതിൻ്റെ ടെക്നോളജി മനസ്സിലാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല സിനിമ ആണെന്നുള്ളത് സിനിമ സിനിമ കൂടുതൽ കാണുന്നതാണ് സിനിമ പ